زیرا شو مسح تیلی خوب شد. در وی آب سو تیلی خوب شد چه زیرا است از گوی سو آدرا ترم آگوی سرم. آن توی آب توی شاه بخوید. سکش حز زریم. آخوش کرگو بزیرا حالت شجید یخم. زیرا شو آبیت استودیا استش. آدرا ترا علا خولت شش سر در وید. حتی آخوش کر حکیم خدا آد فیراتی به آب خوبم. Республикат Ахучту Хушперта Ахакем Ахирург Игор Джапуа. Ахучту Хакем Эсма Гуньябха. Яроубас Ачемчиратпи Арайон Хушперта Ахучту Хакем Алиса Голандзиябха. Тхорчалпи Арайон Хушперта Ахакем Ахучту Хакем Анианатолог Замат Хиба. Дзела Шабейт Дача Знатки. Сегодня третий выпуск программы Агуисра, который мы ведем с Паталом Кацием. Первый посвятили закону о здравоохранении, второй выпуск профессиональным кадрам. И третий выпуск, на наш взгляд, одной из важных тем – педиатрии. Оказание экстренной медицинской помощи, стандарты, по которым работают наши медучреждения, иммунизация, профилактика, кадровый вопрос, дети-инвалиды и многое-многое другое – целый комплекс вопросов, который включает в себя педиатрия. И сегодня мы в течение 40 минут попробуем выяснить, как организовано детское здравоохранение в нашей стране, раскрыть наболевшие вопросы и э, предложить свое видение в их решении. Первый вопрос по этому поводу хотелось бы задать Ада Фератовна вам. Вы с недавних пор являетесь главным врачом городской детской поликлиники и по совместительству являетесь главным внештатным педиатром Министерства здравоохранения Республики. Скажите, пожалуйста, как вы можете, учитывая тот небольшой опыт на данной должности, как вы можете оценить ту ситуацию, которая сложилась сегодня в педиатрии. Я хотела бы сказать, что проблем в педиатрии, конечно, много. Но у нас большой план преобразования в организации медицинской помощи детскому населению Республики Абхазия. Особенно самая уязвимая часть из них – это дети первого года жизни. Значит, мы расширяем профосмотры детей. Кроме осмотра специалистов, как было раньше, профосмотры детей первого года жизни будут еще включать УЗИ обследования органов брюшной полости, тазобедренного сустава, нейросонограмма и эхокардиограмма. Для этого у нас в поликлинике я выделила специально субботний день, будет принимать врач-УЗИст, и я очень просила бы родителей, чтобы они подходили и обследовали детей. Кроме того, лабораторное обследование будет несколько расширено и будет включать в себя определение уровня глюкозы в крови. Но это для детей до года, вы сказали? Это дети до года. Теперь то, что касается других возрастных групп. Вот у нас уже начался профилактический осмотр школьников. А в том случае, если у ребенка находится, находят доктора некоторые отклонения в состоянии здоровья, мы пишем памятку родителям. Уважаемые родители, ваш ребенок приглашается на дообследование к такому-то специалисту, предварительный диагноз такой-то. И тоже просьба к родителям, чтобы не игнорировали этими обращениями. Пусть приводят по опыту моему. Я знаю, что плохо приходят родители, даже после того, когда к ним обращаются, выявляют некоторые отклонения в состоянии здоровья ребенка. Отдельно хочу сказать про осмотр 14-летних. Это становление репродуктивного здоровья ребенка. В этот период тоже очень важно провести УЗИ обследования репродуктивных органов. Вы сейчас рассказываете о системе, которая налаживается на базе городской детской поликлиники. Да. Вот в этой связи мне хотелось бы уточнить, Анна, вопрос. У нас здесь присутствуют доктора-педиатры из района. Скажите, пожалуйста, как у вас обстоят дела в этом плане? Хотелось бы сказать, что вообще в районе у нас один педиатр на весь район. При ЦРБ мы проводим прием, амбулаторный прием больных и здоровых детишек. 
Вот. У нас есть кабинет вакцинопрофилактики при ЦРБ, есть родильное отделение. Вот. И то есть те дети, чье состояние позволяет стационарного лечения, мы этих детишек отправляем в республиканскую детскую больницу или же в зависимости от нозологии в инфекционную больницу. Вот. У нас нехватка, то есть идет специалистов, и узких специалистов у нас пока то есть, нет. А есть необходимость держать узких специалистов Естественно, в районах? естественно, конечно. Потому что иногда приходится то есть, смотреть и за лор врача, и за невролога. И очень многих детей мы направляем в Сухум, в детскую поликлинику. Это на консультацию нет стационара нет. Стационарную помощь, первую неотложную помощь мы оказываем на месте. И уже в зависимости от того, нуждается ребенок то есть, в стационарной помощи, естественно, мы его отправляем уже соответственно больницу или в республиканскую детскую или в инфекционную больницу скажите пожалуйста а при ЦРБ существует ли э, палата интенсивной терапии при ЦРБ детей? не существует палата интенсивной терапии то есть реанимационную ту же помощь мы проводим в условиях приемного покоя так, если ну, я правильно понял то вы единственный педиатр да я единственный педиатр район. в Ачимчирском районе Какую профилактическую работу профилактическую? вы проводите и как? У нас есть база данных, куда вносятся дети, единая база данных по всей Абхазии. То есть мы можем непосредственно посмотреть, заглянуть, и у нас каждый ребенок под нашим наблюдением, насколько он привит, достаточно он вакцинирован. Как происходит оповещение? По телефону. По телефону. Чаще по телефону. Знаете, знаете как, этой... конечно, очень сложно. Подворный обход у нас не получается проводить в связи с тем, что у нас... Отсутствует, в общем-то, ну, нехватка вообще медработников, да, учитывая, что ты один педиатр, и средний медперсонал тоже, то есть их немного, и мы не осиливаем вообще 28 сел, в 8 селах нет ФАПов, и, соответственно, вакцинация на местах проводится благодаря тому, что благодаря нашим, а также сотрудникам ЦРБ, то есть медработники ЦРБ, они выезжают на места и вакцинируют уже на местах. Существует ли у нашего населения понимание того, насколько это необходимо, вакцина профилактика детей, иммунизация? Знаете, и как? в связи с этим существуют ли какие-то способы, той же самой пропаганды, просвещения людей, и в этом направлении ведется ли какая-то работа? Отказов, конечно, очень мало. В основном ситуация, можно сказать, улучшилась. Вот. Ну, конечно, надо напоминать, не все приходят сразу, день в день, там, с промежутком в месяц. Ну, Мне день, кажется, да. что сельское население более дисциплинировано, Сельско... чем городское. Нет, Адафиратова? Ну, может Городских быть, и да. мам и пап очень много вопросов да. к вакцинации. Они начитаны у нас больше. Да, они больше. А у меня еще один вопрос. Вот если вы говорите, вы можете оказать первую помощь, да. Да, если ребенок поступил тяжело. А как происходит потом транспортировка? Как транспортировка, ну, мы взываем... У нас есть скорая помощь, то есть машина скорой помощи. Очень часто, конечно, есть кто желает на своем легковом транспорте. Да, они считают, что так быстрее, но, но это уже это пожелать. Скорая, смачина... скорая ну... ну, как сказать. Это да. просто обычная скорая обычная помощь? Обычная скорая, да, обычная скорая помощь. В сопровождении медработника мы отправляем детишек уже сюда, в Сухум. В этой связи хотелось бы еще задать вопросы Эсмовам. Как обстоят дела в городе с иммунизацией, с активностью населения в этом плане? В городе, я думаю, ситуация лучше, потому что как бы у нас население, детское население поделено на участки, и врачей, и педиатров больше, и поэтому мы успеваем охватить больше детского населения, вот, чем доктору коллеги. Эсма, чем... скажите, пожалуйста, я как понимаю, для осуществления патронажа по районам, в том числе необходимы какие-то, может быть, даже технические средства, начиная от автомобиля, и заканчивая, может быть, средствами связи и все прочее. Скажите, пожалуйста, в этом плане вы испытываете какие-то сложности? Если да, то какие? 
Ну, по поводу автомобилей и всех остальных нет. У нас все нормально, как и вызова мы, то есть не только патронажи новорожденного, мы посещаем в первые трое суток, как мы узнали, что ребенок родился на нашем участке, первые трое суток мы обязаны посетить ребенка на дому. Никаких загвоздок, машины у нас есть, и мы посещаем ребенка на дому. Также э, осуществляются вызова, то есть если ребенок больной, э, делает мама вызов в поликлинику, и после После часу мы вызова эти... А если ребенок болеет после обеда и поликлиника уже не работает, есть, куда могут они обратиться? Есть дежурный врач в детской поликлинике, который работает до 6 часов. То есть это не обязательно ваш участковый, но дежурный педиатр всегда есть в детской до поликлинике часов. до 6 часов. А если... То есть жители города, в принципе, uh -huh. могут до 6 вечера uh -huh. в рабочие дни обратиться в детскую поликлинику и получить необходимую консультацию. И в субботний день до 12 в Курчальской районной больнице, по-моему, нет педиатра. А я так знаю, что Азамат по графику ездит и наблюдает от курчальских детей. Да, в Курчале есть следующая ситуация, поскольку после войны это один был из самых таких районов, когда стремилось население уехать, поэтому лет пять назад сложилась такая ситуация, то, что там нет педиатров, которые бы там проживали, постоянно находились, поэтому от Министерства здравоохранения была выделена машина и смена докторов. Я и моя коллега в том числе, мы по определенным дням недели выезжаем туда и ведем прием. Принимаем детей различного возраста, осматриваем новорожденных, которые родились в родильном отделении. Вот, проводим вакцинацию. В общем, делаем всю ту, ту же самую работу, что и в других районах делают другие доктора. Подскажите, пожалуйста, вот вы являетесь неонатологом. Тут прозвучали слова по поводу иммунизации, вакцинопрофилактики. У наших телезрителей, у мам в первую очередь, возникают всегда очень много по вопросам. Стоит ли иммунизировать, как это происходит, в какие сроки и могут ли быть какие-то осложнения. То есть этим стращают очень многих. Хотелось бы от вас услышать объяснение. Возможно ли какие-то серьезные осложнения? Вот если да, то есть ли у нас возможность с ними бороться? Если говорим о новорожденных, как правило, если это здоровый, доношенный новорожденный, он родился и чувствует себя удовлетворительно, то согласно календарю прививок ему делается вакцина профилактика БЦЖ и капли полимиелит. Вот. Если ребенок больной, то он лечится и по состоянию здоровья, когда у него стабильно, ему по, согласно календарю эти прививки делаются, а затем идет все по графику. Вот так. Если ребенок недоношенный, то можно выждать неделю и через неделю начать вакцинацию. То есть она необходима? Она необходима, Одно да. А что касается осложнений, то, как говорится, вакцина, как и любое лекарство, может вызвать осложнение. Дело в том, чтобы были условия, в которых можно было эти осложнения вовремя корректировать и лечить. Раз у нас не анатолог, у меня вопрос. Есть ли у нас в стране не анатологическая служба? Потому как я знаю, что новорожденных с осложнениями вывозят за пределы Абхазии. К сожалению, нет. Ненатальная служба у нас нету специализированной. Она входит в педиатрию, но, как говорится, новорожденный, на то он и новорожденный, что он сильно отличается от ребенка, равно так же, как и ребенок от взрослого отличается. Поэтому по логике вещей должна быть своя ненатальная служба. Вот мы в рамках Ассоциации медработников неоднократно ставили этот вопрос, но, к сожалению, пока ответа мы не получили, но надеемся, что эта служба а будет... А что для развита. этого нужно, Азамат? Для этого нужно принять закон, соответствующий раздел здравоохранения по неонатологии. Для этого нужно уже из готового список оснащения, материально-технические условия, кадры. И, в общем, просто начать работать. Желание нужно. А до Фератовна, ваше мнение да, по этому по поводу? Конечно, проблема номер один – это открытие второго этапа выхаживания новорожденных. Это просто первостепенная задача. Как только сейчас у нас э, произойдет формирование кабинета министров, вопрос номер один – это будет поставлен открытие второго этапа выхаживания новорожденных. Конечно, нужны кадры, конечно, нужны оснащения, и поэтому ваша передача прошлая была очень актуальна. Э, нужно планировать кадровый состав, конечно. У нас катастрофическая ситуация не только в этих районах, которые сейчас озвучили доктора, и в Гудаутском районе. Докторов нету. 
Поэтому надо двигаться в каком направлении? Планировать, чтобы выпускники этого района, которые живут там, чтобы не было проблем искать жилье, как-то благоустраивать. Нужен местный э, выпускник, который пойдет учиться по контракту, э, которая, учеба которого будет оплачена государством, но он должен вернуться в свой район. В свой район. А То есть это мы... некая договоренность, о которой мы да, говорили. О которой да, вы говорили. По-другому по никак проблему не решить. Потому что ну, провалы, если столичная педиатрия еще как-то двигается в нужном направлении, то, конечно, по районам у нас много проблем. Буквально через неделю стартует акция «Дни здоровья на селе» сельским детям. Это будет не день здоровья, я бы даже сказала, это будет праздник здоровья для сельских детей. Он будет включать в себя и медицинскую часть, там будут вопросы, ответы педиатров, консультации, затем демонстрация фильмов познавательных о вакцинации, о мерах профилактики, здоровом образе жизни. Также будет и развлекательная часть, это будут соревнования небольшие. Будут клоуны, будет даже ланч, небольшое угощение, и будут небольшие подарки нашим сельским детям. А кто является организатором? Организатором является при содействии ООН, детского фонда. Я хотела бы, честно говоря, копнуть еще глубже, говорить о проблемах. А ведь у нас, правда, в педиатрии есть серьезные проблемы, Ада Фератовна. Да. Проблема организации палат интенсивной терапии, в частности, в инфекционной больнице, катастрофическая ситуация. Нужны детские инфекционисты, просто вопрос тоже номер один. Нам нужно обязательно открыть палату интенсивной терапии в инфекционной больнице. Здание отличное, надо оснастить его, нету даже УЗИ аппарата в инфекционной больнице, нет ЭКГ. Понимаете? А почему нет? Это такое дорогостоящее удовольствие, да, что конечно, ли? Конечно, все можно было сделать, но по некоторым причинам... Угу. А вот палата интенсивной терапии есть в детской больнице? Палата интенсивной терапии есть в детской больнице, но, к сожалению, до этого, как озвучено было Ада Фератовна, у нас очень низкая материальная техническая база в этих палатах и нехватка кадров. То есть у нас в детской больнице один единственный реаниматолог, который не может чисто физически охватить это все. В первую очередь эти проблемы, которые были озвучены, касаются нас в детской больнице, потому что мы занимаемся ургентной медицины, то есть неотложенную помощь детям. В поликлинике есть немножко планового порядка это все. У нас это необходимо делать тут же и сразу. И, в принципе, условно это все можно разделить на три проблемы. Это, в первую очередь, Низкое материально-техническое оснащение, второе – это кадровая проблема. И третья проблема, которую хотелось бы сказать, это недостаточное финансирование. В принципе, насколько мне известно, там на одного больного выделяют 19 рублей в день на сегодняшний день. Ну, вы сами все можете представить, что этого, конечно, недостаточно. То есть можно ли сказать, Игорь Измеевич, о том, что на данном этапе Палаты интенсивной терапии в головном детском учреждении, можно сказать, что по факту не существует. По факту оно есть, но недостаточно оснащено просто. Вот. И недостаточно, как бы она сегодня функционирует так, как должно функционировать. То есть полный объем помощи полный объем, невозможно. Да, полный невозможно. объем помощи невозможно. А каких узких специалистов нет в детской больнице? Ну, у нас практически только есть две основополагающие, это хирурги и терапевты. Все остальные специалисты в детской больнице нет. Нет реаниматолога. Есть один реаниматолог, один реаниматолог, анестезиолог, ну такие узкие специальности как там нейрохирург, допустим, невропатолог детский и так далее. Мы пользуемся услугами других учреждений. Допустим, нейрохирургическими больными занимаются в республиканской больнице. Ну, слава богу, они нам не отказывают, занимаются детьми. Но они же не детские нейрохирурги. Ну, они общего профиля, так именно то, что детского нейрохирурга нет-нет. У нас детского аллерголога в больнице, эндокринолога и так далее. Вот как республиканская детская больница, мы, к сожалению, сегодня не работаем. Так, как Игорь Ядмевич, а есть ли реанимобили 
либо у кареты скорой помощи, больниц... оборудование специализировано нету, под детей? Нет, у нас нет даже просто кареты скорой помощи. Не говоря о том, что уже а, то, что оснащен нам реанимобили, который, в принципе, должен не производить перевозки и транспортировать больных. Ну, к сожалению, незаслуженно обделена детская больница с, ну, с 20 лет уже. Можно сказать, даже ремонта у нас нет в больнице. Не то, что можно сказать, потому что в плачевном состоянии находится само здание. Кстати, что касается вашего здания, насколько я понимаю, оно не укладывается даже в советские нормы по санитарно-гигиеническим показателям, так как оно изначально не планировалось под здание детской больницы. Насколько я знаю оно планировалось под гостиницу. Поэтому у вас даже, ну, насколько я знаю, даже пандуса нету для нет, того, чтобы на каталке можно было поднять ребенка. Это ну, правда? Я сейчас не могу точно утверждать, под что они планировали, но то, что оно требует э, или капитального ремонта, или каких-то переобразований и так далее. А как вы видите сами, медики, работники, врачи детской больницы, выход из этой ситуации? Ну, я думаю, в первую очередь государство немножко должно обратить на это внимание. То, что детская республиканская детская больница – это одно из основополагающих, я считаю, в государстве, потому что, как всем нам понятно, это здоровье детей, это здоровье нации. Поэтому я думаю, что совместными усилиями мы должны, это и в первую очередь и государство должно в это, иметь заинтересованность, в этом. И мы сами работники этой больницы, и не только все педиатры должны к этому стремиться, чтобы... потому что почему медицина в первую очередь должна быть доступна и квалифицированной. Это две основополагающие медицины вещи, которые друг без друга никак не могут существовать. Детский возраст отличается, насколько я знаю, тем, что особенно до года жизни, тем, что все процессы, особенно патологические, они совершенно конечно. верно да. происходят гораздо быстрее. Поэтому именно служба экстренной доставки, то бишь скорая помощь, и вообще неотложная помощь, Ранняя диагностика должна является, быть да, на высоком уровне. Естественно, с ним совершенно согласен. Я хотела бы уточнить, если поступает к вам тяжелый ребенок, как, если у вас нет материально-технической базы, как вы говорите? Ну, мы оказываем оказать... до какого-то этапа какие-то забыли. Конечно, мы, я не скажу, что мы не, не оказываем какую-то помощь. Мы стараемся, ну, можно сказать, на голом энтузиазме и на тех оборудованиях, которые у нас есть. Мы mm -hmm. оказываем, к сожалению, очень много больных, которых вывозят за пределы Республики Абхазии из-за того, что у нас нет элементарных каких-то вещей. Мне тут, Анна, хотелось бы заметить одну вещь от лица докторов, в том числе от педиатров, сказать, что во многих ситуациях, особенно достаточно сложных, наши доктора уже стараются перестраховаться и отправить пациента маленького за пределы Абхазии, потому что, во-первых, отсутствие материально-технической базы, во-вторых, из-за ее отсутствия бывали случаи, когда возникало много вопросов, и, к сожалению, доктор всегда оказывался крайним. Поэтому сейчас такая практика тоже существует, что доктора, перестраховываясь, направляют туда. Поэтому я думаю, именно детским докторам, так как это самая главная часть нашего общества, это дети, самая уязвимая часть, это наша демография, это наше будущее, я думаю, в этом плане они особенно нуждаются в нашей поддержке. Да, часто родители напуганы, маленьких детей тут же хватают и едут, хотя диагноз самый банальный, ну, если можно так сказать, это ОРЗ, какая-нибудь небольшая инфекция, но население как... Есть это недоверие, правда? Есть, не хочется есть. это слово Будем высказывать откровенно. слух, но да, давайте говорить. Почему да. происходит это недоверие? Мы частично, в принципе, ответили да, на этот ответили вопрос, да? да? на этот вопрос. Ну и, конечно, квалификация докторов. Нужно вводить сертификацию врачей. Надо, чтобы каждый доктор в течение пяти лет хотя бы один раз пошел, прошел курсы усовершенствования, поднял свой профессиональный уровень. 
вопрос по этому поводу мы, кстати, обсуждали на прошлой передаче о дофератом. Скажите, пожалуйста, действительно ли эффективны вот обязательные курсы повышения квалификации, которые происходят раз в пять лет? Потому что некоторые доктора ссылаются на то, что фактически это будет являться формальностью. Чаще всего так и бывает. И имеет ли смысл организовать курсы повышения квалификации у нас здесь? При поддержке Минздрава. Имеет смысл и очень большой. Эти курсы неформальные. Я сама прошла через все это. Как вы знаете, я работала в Российской Федерации. Вот. Это курсы очень освежают знания, дают новые видения проблемы, новые аспекты, новые стандарты лечения. Обязательно. Это неформальная вещь. Конечно, доктор должен повышать свою квалификацию. Я пересматривала э, послужной список детс, докторов вообще. У очень у многих нет повышения квалификации, нет сертификата. Поговорим о грозных, о сложных заболеваниях детских, э, например, как о туберкулезе, о гепатите, о ВИЧ-инфекции. Если на конец прошлого года у нас состояло на учете трое детей, на сегодняшний день их шестеро. Поэтому обязательно нужна БЦЖ, вакцинация детей в родильном доме. И затем ежегодное проведение пробы на инфицированность с туберкулезной палочкой. Это называется проба МАНТУ. Здесь тоже есть проблемы с поставкой туберкулина. Но я надеюсь, что мы вскоре получим. И... Поговорим об особых детях, о детях-инвалидах. Какие условия для детей-инвалидов в нашей стране? Как ведется наблюдение за ними? Какую помощь наше здравоохранение оказывает им? Мы, кстати, раздали населению бесплатно медикаментов, медикаментов на сумму более 1 миллиона рублей. Вот за этот период этого с марта месяца в марте мы получили медикаменты, мы раздали. Особый упор делается, конечно, на детей инвалидов, на детей льготной категории, это дети первого года жизни и многодетные малоимущие семьи. Вот этой категории мы уделяем а особое что внимание. А что за льготы? А льготы – это бесплатное медикаментозное обеспечение – и реабилитация. Вот уже две группы детей у нас прошли реабилитационный курс в Ингушетии, в Магасе. Там открылся современный, хороший реабилитационный центр. И часть детей уже прошла там реабилитацию. Сейчас мы формируем третий список, готовим детей на поездку туда. А список формируется по... Вашей инициативе со стороны медиков, либо родители могут самостоятельно? Это обоюдный процесс. И родитель может прийти и сказать, я бы хотел, бы, я готов поехать. Мы тут же его вносим в список, даем необходимый перечень обследований для поездки. Или мы обзваниваем и предлагаем эту помощь. А что входит в необходимый перечень для поездки? Перечень большой. Там и сопровождающим надо пройти обследование, начиная от ВИЧ, гепатитов и дисгруппы, заканчивая обычных анализов. А Адофератовна, миф или это правда, что детей с детским церебральным параличом в последние годы стало больше? Становится больше? Фактически их количество даже несколько уменьшается в связи с чем? С, с, с введением новых протоколов ведения новорожденных в нашем родильном доме и в других родильных домах республики. Замат Анатольевич, вы как неонатолог тоже сталкивались с данной патологией. Что вы можете об этом сказать? Если говорить о инвалидах детства, то самое главное тут, естественно, не допустить рождения такого ребенка, в результате такого рождения, которое оставался бы пожизненно больным. То есть очень важно имеет место быть подготовка к родам женщине, гуманные спокойные роды, и затем каждый новорожденный должен быть обследован неврологом согласно стандартам. То есть, вот эти все соблюдать необходимые мероприятия, то можно свести к минимуму число детей, которые больны теми или иными расстройствами от рождения. 
Правда ли, что детский церебральный паралич, такой диагноз, существовал только в Советском Союзе? Да, это своего рода казуистика в медицине, потому что словосочетание детский церебральный паралич, он не дает ни, 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 ничего об основах этого заболевания. То есть, если на русский язык переводить, это получается паралич головного мозга у детей. Не говорится ни причина, ни этиология не факторы, которые это вызывают. Поэтому термин ДЦП – это не очень удачный термин, и в настоящее время лучше пользоваться международной терминологией. Вместо ДЦП говорит, что это натальная, то есть врожденная травма, либо последствия врожденной травмы в той или иной степени выраженности и в той или иной степени по времени, которые проявляются. Значит ли это, что это напрямую зависит от примененного акушерского пособия? Да, это опять-таки все-таки сводится к тому, что предотвращать нужно именно в родзале и в том числе в числе применять современную гуманную методику родоразрешения. Я бы возразила доктору, не всегда это не, неправильное ведение родов. Это часто внутриутробная патология, особенно на первом плане внутриутробные инфекции. Ну да, это это так, болезнь есть, матери говорим, на первом месяце беременности. То есть она еще не знает, что она беременна, она за, заболела банальным вирусной инфекцией, это уже скажется на патологии развития нервной системы. Да, это схоже с ДЦП, но по, по сути, по, по своему фактору ДЦП не является. Угу. Это является врожденным, врожденной инфекцией, которая проявляется как ДЦП. То есть есть болезни, которые одинаково проявляются в чем-то, но причины разные. А Это... у нас могут наши гинекологи выявить патологию в утробе еще? Да, Утроутробные инфекции, да, как да, правило, да, да. если это не какие-то там сложные случаи, то большинство, естественно, выявляется, и можно даже внутриутробно лечить, и после рождения тоже вылечить. А если это травма в родах, то ее тоже нужно тем более еще быстрее выявить, еще быстрее лечить. Каждая молодая семья, да, она должна планировать, наверное, вообще беременность, да, своевременно провести все необходимые обследования, посещать регулярно женскую консультацию. Сейчас так да. много доступной информации для родителей, но информированные родители. Хотелось бы больше, наверное, вот именно, может, благодаря вашей вот, да, передаче, больше проводить репортажи именно посвященные, то есть вообще и что касается и профилактики заболеваний и ведения медицинской беременности, да, медицинской грамотности нашего населения. К сожалению, сегодняшний день очень много негатива выливается на врачей. Ну и мы просто озвучили проблемы, которые у нас есть, и несмотря на это, очень много жизней спасенных этими же врачами, которые, несмотря на то, что у нас такие база маленькая и финансирование небольшое и так далее, я думаю, надо поблагодарить тех врачей, вот этих педиатров и детской больницы, поликлиники везде в районах, которые, несмотря на все трудности, не лечат этих больных, и ни одна человеческая детская жизнь была спасена. Я прекрасно тебя, Игорь, понимаю. Но обычно 100 успешных операций, одна неуспешная, и все перекрывает. Каждый из нас, каждый из этих, этих врачей делает все возможное, даже невозможное порой, чтобы помочь этим детям. Очень важно вовремя обратиться к доктору. Вот все наши случаи печальные, которые мы разбирали на коллеги, все позднее обращение ребенка в стационар. Мы понимаем, это человеческое горе и родители и так далее, но своевременное и обращение, и своевременное, и, естественно, у нас и времени больше будет разбираться с этим больным, понимаете, когда уже запущенном виде приходят в больницу, и нам это тяжело, и им тяжелее, и детям. Вот до этого Батал говорил, в детском возрасте, к сожалению, все очень быстро развивается. Если взрослому человеку, допустим, тот же перитонит, там несколько дней развивается, у него в течение 6 часов развивается перитонит и так далее. Это то, что которое, естественно, чем раньше приходят, обращают внимание, тем быстрее это все можно решить. Я просто хотел бы добавить, вот вы сказали о том, что как можно быстрее ребенка необходимо положить в стационар, соответственно, своевременное обращение очень важно. Да. Но учитывая все то, о чем мы говорили, отсутствие фельдшерско-акушерских пунктов на селе, первое, во многих селах, второе, не совсем технически обеспеченное, если мягко выражаться, да, то есть скоропомощной компонент данной помощи, 
вот, в том числе отсутствие э, палаты интенсивной терапии, то есть все это сказывается, в том числе и на скорости доставки. Естественно, я еще хотел бы добавить в связи с этим, вот мы до этого говорили, вот, допустим, о Чемчирском районе один педиатр. Вот эта кадровая проблема и, и вот является той причиной того, что очень много невыявленных, именно вот даже вот я по хирургии, детских хирургических заболеваний, которые для нас очень, кстати, имеют большое демографическое значение, есть такое заболевание, как рептархизм, и много таких заболеваний, которые даже не знают о существовании этих, особенно сельское население. Вы говорите о том, что э, есть случаи, когда люди, учив в силу своих знаний или в силу, наоборот, своих незнаний, могут поздно обратиться. Скажите, пожалуйста, вот, скорее всего, Ада Фератовна, это будет вам вопрос. В детских садах, в школах существуют у нас медицинские кабинеты, где есть педиатры. То есть да. у нас, вы же, наверное, знаете, очень много мам, в том числе, которые отправляют детей в детский сад, особенно сейчас стоит вот эта проблема, это в зимнее время, когда дети заражают друг друга, там один пришел с кашлем, с соплями, соответственно, через неделю вся группа может подхватить ту же самую инфекцию. Существует ли в достаточном ли количестве этих медицинских кабинетов? Да, у нас в детских садах и школах, в столичных во всяком случае, есть почти полностью укомплектованные медицинскими кабинетами. У нас даже есть доктор, который заведует школьно-дошкольными учреждениями. Но, конечно, фильтр, утром фильтр должен существовать так, в учреждении. Медработник должен смотреть, если ребенок больной, он должен быть отстранен. Ну и самосознание вроде, должно быть да, у людей. Да. Они больных детей не должны отправлять. Это они сами, понимаете, один больной может заразить еще 10-20 больных в том же садике и так далее. Родители зачастую заведомо знают, что их ребенок больной. Они на работу спешат, оставляют ребенка, уходят тоже конечно, неправильно. Я очень хотела бы еще раз обратиться к родителям побольше делайте вызовов на дом. Больной ребенок должен осматриваться дома. У нас есть возможность выезда, поэтому больше вызовов. Я вот так смотрю, очень мало вызывают на дом. Кстати, у нас на эту тему есть небольшой опрос, который подготовила наш корреспондент Наталья Бочко. И до того, как завершить программу, я предлагаю посмотреть, послушать маму. Нет, мы не вызываем, потому что мы проживаем на балконе, и таких экстренных ситуаций не возникало. Ну, еще не приходилось пока. Ну, если будет такая необходимость, да, скорее всего, вызовем. Педиатра мы не вызываем, потому что мы живем в лучших фишерах. Мы приезжаем в Сухом и делаем прививки, анализы, то, что говорят врачи. У нас нет педиатра, потому что мы не прописаны. Звоним, они приходят, или их медсестра приходит, а наш участковый врач Чакова Лимпия Ильинична. Делайте ли вы анализы, доверяйте ли вы? Затрудняю сказать, опять же, еще не приходилось пока делать, она маленькая месяц. Насчет доверия, не знаю даже, скорее всего, да. Да, конечно, обязательно. Доверяете? Да, особенно перед прививками. Доверяем прививки, доверяем, это у меня третий ребенок. И постоянно мы делаем прививки и анализы здесь. Я надеюсь, что в нашей сегодняшней передаче нам удалось выявить картину состояния детского здравоохранения в нашей стране. Также надеюсь, что информация, которая прозвучала здесь, будет учтена теми, кто будет готовить закон о здравоохранении. Это что касается медицинской составляющей нашей программы. А что касается родителей и, что касается родителей и детей, есть вещи, которые зависят только от нас. От мам и пап. Это любовь и понимание, это здоровое питание, прогулки на свежем воздухе, укрепление иммунитета, физическая активность. Сейчас много доступной информации о, об уходе воспитания детей. Правильно воспитывать детей – это серьезная наука, которую необходимо осваивать, коль вы стали родителями. И, конечно, завершая передачу, я хочу узнать мнение своего коллеги Батала. В целом, удалось ли нам в нашей сегодняшней передаче отразить то, что мы задумали? 
В эти 40 минут нам, конечно, сложно было уже вложить такую объемную тему, но тем не менее мы постарались сделать максимально возможное. Что можно вынести из этой передачи? То, что ситуация действительно непростая, она состоит из кадровой проблемы, которая в свою очередь очень остра, из материально-технической базы. Но самое главное, что есть в этой передаче, что мы смогли из этой передачи вынести, это готовность наших докторов, готовность наших специалистов поставить все на должный уровень. И за это им большое спасибо. Вчера Шахопшу на обсудили Хопшачун зиграта с Гу и Суа Адаратара Агуисра. И табу. Хайбабаб, я его ощущаю. Абзерзу.